culture na mindset change. Mkoa Simiu ni kati mikoa 31 ya Tanzania. Ulianzishwa rasmi Machi 2012 kwa kumega mkoa wa Shinyanga upande wa Mashariki. Kadiri ya sensa ya mwaka 2012, wakazi walikuwa milioni 1,584,157 kukiwa na ongezeko la 1.8 kwa mwaka katika mwaka 2012 hadi 2012 kabila kubwa likiwa ni lile la Wasukuma. Serikali ilitangaza kuwa maonyesho ya kilimo na nenane ya kitaifa yatafanyika mfululizo miaka mitatu katika viwanja vya Nyakabindi na mwaka huu mgeni rasmi alikuwa rais mstaafu wa Tanzania Benjamin William Mkapa. Tulipata nafasi ya kukaa na kuzungumza na mkuu wa mkoa wa Simiu Mheshimiwa Anthony Mtaka ambapo yeye alitueleza kuhusiana na maandalizi ya maonyesho na nenane ambayo ndo kwanza kwa mara ya kwanza yaliyokuwa yakifanyika mkoani humo. Kilichosababisha tupeleke uwanja wa nenane kule. Kilomita 20 kutoka makao makuu ya mkoa. Mmoja tulikuwa tunataka kacha na mindset change. Tuitaka mara ambako kizazi kipya ambacho kilikuta toa majengo ya mjengo akijai kujua kuikwaga poli kwa kina simu yako kama unajua hapa ikwaga ni poli akijai kuona kama unajua hapa steni ikwaga ni poli zamani unajua hapo ofisi ya mkuu wa wilaya ilikwaga ni poli pale alipo DC RC ni poli tutaka mahara ambako itakuwa ni rahisi watu kujua kwamba ala kumbe it is possible poli lile maxwell ila kwanza kwa hasa kwanza pale hamna watu watu wataendaje Hamna nyumba za wageni, watu wataendaje? Hamna 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 magari ya kufika kule, watu wataendaje? Ni mbali sana kwa sababu kilomita 20 kwamba ingekuwa ni hapa mjini watu they can walk. Hamwezi mkafundisha watu kwenye vitu walivyovizoea. Kwa hiyo mtu aliyepita pale kwa point hata mtu hapo akimwambia maonyesho yako na nani nae nyakabindi ipi? Maki ule msitu pale ni kabini maarufu watu wengi wametekwa pale na kunyoa na kuuawa pale wakati wake yes ilikuwa ni poli ni eneo la hatari sana lile kupita usiku kwa wakati wake kihistoria kwa sababu ni msitu mnene ulioshikamana wakati hii barabara haijajengwa pale kwa ni matukio ambayo ukipita pale sambi saa tatu mtu avuki unabaki huko uliko huko huko uliko lakini watu wameona poli limekuwa exhibition center kwa hakika ni kazi kubwa sana aliweza kuifanya kiongozi huyu kwa kuyaandaa maonyesho makubwa kama haya katika mkoa ambapo yaliweza kuwa makubwa na kustajabisha na tena yalikuwa yakifanyika mkoani humo kwa mara ya kwanza. Katika maonyesho haya ya kilimo na nenane tuliweza kutembelea mabanda mbalimbali mbali, na tulipata fursa ya kusikiliza na kuona mambo mbalimbali mbali, ambayo kwa ujumla yamelenga katika kumkwamua kila mwananchi hasa katika sekta ya kilimo hapa nchini. Katika maonyesho haya Oxfam Tanzania wanasema kuwekeza kwa wanawake wa kulima wadogo kunalipa. Jina langu ni Jovita Mlai, ninafanya kazi na shirika la Oxfam Tanzania, uh, ni meneja wa kampeni. Kwa sasa hivi tuko hapa Simiu uh, kwa ajili ya mashin, maonyesho ya nane nane na kama Oxfam tumekuja na mama shujaa wa chakula ambao wanawakilisha wanawake wa kulima wadogo. Nia hasa moja ni kuonyesha bidhaa zao ambazo wana, 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 ambazo zinatokana na kilimo, lakini pia kama sehemu ya kukutana na watunga sera na na, na, na watu mbalimbali ambao wanahusika katika sekta ya kilimo ili kusudi waendelee kuuliza maswali na kueleza changamoto na mafanikio ambayo wanakutana nayo kama wanawake wa kulima Jina langu naitwa Esther Jorome Mtegule nimetoka mkoa wa Dodoma wilaya ya Mpwapwa kijiji cha Iyenge 
Mimi ni mama shujaa wa chakula kupitia shirika la Oxfam Tanzania. Shirika hili kwa kweli limenisaidia mambo mengi sana. Limenipatia elimu ambayo pia elimu ile ninaweza kuwapatia wakina mama wenzangu. Pia mimi kwa vile nilikuwa mshindi wa kwanza kitaifa nilipewa zawadi ya Pawatila ambayo iliniwezesha kuongeza uzalishaji wa, wa chakula na mazao ya biashara. Na mpaka sasa hivi hapa nimeweza kuja kwenye maonyesho ya nane nane bariadi ni kwa ajili ya hili shirika la Oxfam Tanzania. Oxfam imenisaidia sana. Oxfam nilikwenda kwenye mashindano bila kujitambua. Lakini baada ya mashindano nikajitambua. Nilipojitambua kutokana na mafunzo ambayo niliyopata Oxfam ninatumia kuwahamasisha wakina mama wajitambue kwanza kuviunganisha vikundi ili waweze kupata uwezesho kwa sababu serikali kuna pesa lakini vikundi vya kina mama hawajui wanahangaika peke yao kutafuta pesa wasituache waendelee ili tuweze kuwasukuma wale wa mama wanaonyanyasika kijinsia ni wengi kwa sababu manyanyaso ya kijinsia bado yapo vijijini wanawake wanateseka sana kwa hiyo kwa kupitia sisi na shirika la Oxfam tunaweza kutoa elimu kidogo kidogo ili waweze kujitambua waweze kutoka kwenye ule mfumo wa kizamani wanaokandamizwa hasa mfumo dume ili waweze kuwa huru waweze kufanya kazi wajikomboe watoke pale walipo wapiga hatua kama sisi ambavyo tumeweza kupiga hatua mimi ni mama shujaa nilishiriki shindano la 2014 kwanza kabisa Oxfam ameweza kunijengea uwezo wa kujitambua mimi kama mwanamke lakini ni namna gani ninavyoweza kuwaunganisha wanawake wenzangu na nashukuru kwa sababu hatua hizo sasa nimeshazifanya wanawake wenzangu wameweza kuona kwamba kwa, na wao na umuhimu wa kusimama wao kama wao lakini pia ni namna gani tunaweza tukashiriki shughuli za kilimo na namna gani tunaweza tukaongeza thamani ya mazao Ningependa pia kumshukuru mkuu wa mkoa wa 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 wa, wa simiu kwa kutuwezesha kukaa hapa kwa siku hizi kuonyesha bidhaa zetu lakini pia kwa usalama ambao tume tumekuwa hapa kwa siku zote hizi limekuwa ni jambo kubwa sana na tunategemea kwamba kwa miaka inayokuja uh, kama yataendelea kufanyika hapa tunaona kuna uwezekano wa kuendelea kuwa makubwa zaidi na kuwa bora zaidi lakini kwa sasa hivi imekuwa ni safi sana kwa upande wa Agricom Tanzania wa uzaji wa vifaa vya kisasa vya kilimo nao wanasema kuwa pesa zote ziko shambani endapo watu watatumia mfumo wa kisasa wa kilimo na ni kampuni inayoongoza kwa zana za kilimo Tanzania na kumilikiwa na mwanamke hii ikidhihirisha kuwa wanawake wakiamua wanaweza jina langu naitwa Zuberi Rujina uh, mimi ni mratibu mkuu wa matawi ya Agricom Tanzania Uh, Agricom ni kampuni ambayo ilianza mwaka 2009 ikianzishwa na mwanamama mzalendo bi Angelina Ngalula. Na lengo kubwa la kuanzisha kampuni hii ilikuwa ni kujaribu kuleta mageuzi ya kilimo katika Tanzania. Lakini pia akiwa kama mwanamke aliona anao wajibu mkubwa wa kuishawishi jamii ya kwamba mwanamke pia anaweza. Na hili limeonekana wazi kwamba Agricom leo ni kampuni inayoongoza katika zana za kilimo Tanzania ikiwa ni kampuni inayoongozwa na mwanamke mzawa. Kwa hiyo nataka kusema kwamba kwa hilo kwanza uh, lengo lake limefanikiwa kwa kuonesha mfano kwamba wanawake wanaweza wakiwezeshwa. Kwa jina naitwa Amina Zedi, ni meneja msaidizi katika kampuni ya Agricom Africa Limited. Kauli mbiu ya Agricom Africa ni shamba pesa. Ikimaanisha kwamba pesa zote zipo shambani. Watu wanaposikia shamba wanakuwa na uoga, wanaisi kama ni sehemu ambayo haina uhakika. Lakini Agricom Africa inakuhakikishia kwamba shambani ndio kwenye pesa. Ukiamua kuanza kilimo cha uhakika kwa zana zetu hizi ambazo tunazo kwa uhakika kabisa unaweza ukafanikiwa na kupata pesa kwa njia nzuri na yenye uhakika. Na katika banda la umoja wa mataifa UN tuliweza kukutana na UNCDF, shirika la maendeleo ya mitaji ambapo hawa wamejikita zaidi katika utoaji misaada kuendeleza mitaji hasa kwenye sekta ya kilimo. 
Naitwa Mariam Simba, afisa wa mawasiliano, shirika la UNCDF, shirika la maendeleo ya mitaji la umoja wa mataifa. Sisi tunajihusisha na utoaji wa misaada mbalimbali katika kuendeleza mitaji kwenye jamii. Tunatoa uzuku kwa maana ya grants, tunatoa concessional loan mikopo ya mikopo yenye masharti nafuu tofauti na ile ya benki, lakini pia tunatoa guarantee pamoja na kukutanisha hawa wawekezaji na vituo mbalimbali vile vinavyojishughulisha na shughuli za fedha zikiwemo mabenki na sekta nyingine mbalimbali mbali. lakini pia tunashirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika sekta mbalimbali ikiwemo mbali kwenye masuala ya masoko katika kuendeleza masoko na kuongeza thamani ya mazao mbalimbali mbali, mfano wa lizeti mahindi na mazao mengine vile vile katika mabanda haya ya umoja wa mataifa tulikutana na shirika la chakula na kilimo FAO nao walikuwepo katika maonyesho haya kwa majina naitwa Gabriel John Mihambo ni mfanyakazi wa shirika la chakula na kilimo la umoja wa mataifa tupo hapa Simiu kwa katika maadhimisho ya, ya nane nane ya mwaka 2018 kwa kifupi tu shirika letu limekuwa likifanya kazi na serikali ya Tanzania katika hasa katika sekta ya kilimo sekta ya mifugo na uvuvi na kwa namna nyingine pia katika sekta ya maji na viwanda pia. E, maeneo ambayo tumekuwa tukifanya kazi kwa ushirikiano na serikali ya Tanzania tunavyo vipaumbele vikubwa vinne. Cha kwanza kabisa ni kuhakikisha kwamba tunaratibu na kuboresha sera na mipango katika sekta ya kilimo. Lakini pia lengo la pili ni kujaribu kuboresha kilimo ili kiwe endelevu na chenye tija kwa sababu wakulima wengi kwa sasa hivi wana kile kilimo chuo cha kupata chakula wanaishi hapo lakini lengo sio hilo ili waweze kuzalisha zaidi wawe na uhakika wa usalama wa chakula lakini pia na cha ziada kwa ajili ya mahitaji yao mengine na tukiwa katika mabanda ya umoja wa mataifa UN Tulitembelea shirika la mfuko umoja wa mataifa wa idadi ya watu UNFPA ambao hawa katika maonyesho haya lengo lao kuu lilikuwa ni kukomesha vifo vya mama na mtoto mkoa ni Simiu. Kama unavyojua takwimu zinaonyesha kuna, kuna vifo ni vingi sana kwa maana ya ni Simiu huku ni moja kati ya mikoa ambayo inaongoza unachangia kwa kiasi kikubwa kwenye vile vifo vya kina mama pamoja na watoto. Kwa hiyo uwepo wetu huku uh, sio tu kwa vijana lakini pia kusaidia katika swala zima la afya ya uzazi. Tunafanya shughuli nyingi kama ukarabati na ujenzi wa vituo vya, vya, vya kutoa hizi huduma hasa katika maeneo haya ya afya mama na mtoto. E, tunajenga miundombinu, e, tumetoa vifaa vingi sana kwa ajili ya kuboresha. Tuna vituo karibu 38 ambavyo tumevijenga na vile kuviboresha ili kwa viweze kutoa na Eh, mwezi uliopita tulifanya ukabiziano wa vituo hivi eh, kwa, kwa waziri wa Tamisemi ambao tumeshapokelewa na tunaanza kutoa huduma tumetoa vifaa vingi sana kwenye haya maeneo yote tukatembelea na taasisi inayofanya utafiti wa wakulima wadogo kuanzia mbegu bora udongo magonjwa na usindikaji ili kuboresha kilimo chao hapa nchini Naitwa Catherine Jiguna ni afisa wa mawasiliano katika taasisi ya, ya kimataifa ya utafiti katika kanda za kitropiki. Hii taasisi inafanya utafiti kutafuta tatizo katika zile matatizo wakulima wadogo hupata na tunaanzia kuanzia mbegu bora. Tunaangalia mambo ya udongo, magonjwa na pia usindikaji. Yaani tunaangalia tunasema value chain approach. Na taasisi hii makao makuu yako ibada Nigeria na hapa Dar es Salaam ni makao makuu ma, kwa kanda ya Eastern Africa na ofisi yetu iko Dar es Salaam lakini tuna ofisi nyingine Arusha na tunafanya kazi tuseme Tanzania yote na tunafanya kazi pamoja na Tari na na Wizara ya Kilimo katika utafiti wetu wote kwa hivyo tunaangalia yale matatizo yote ambayo mkulima mdogo hupata kwa sababu tunaamini kwamba nchi za, za Afrika hatuwezi kaendelea mbele kabla tutatue matatizo yote yaliyoko katika kilimo na hii ni jambo ambalo tumeona duniani pote. Nchi zote ambazo zimeendelea kwanza zilitatua kilimo, wakapata chakula cha kutosha, wakulima wakapata kipato kingi. Alafu ndio 
wakaendelea na mechanization na industry na hii ma industrialization zinaendelea lakini basis yote inaanzia kwenye kilimo kwa jina naitwa Mwajuma John Shabani ni mzaliwa wa kijiji cha Kibubu kati ya Butuguri wilaya ya Butiama tarafa ya Makongoro mkoa wa Mara mimi ni mkulima wa zao la mhogo aina mbegu ya mkombozi nimeweza kutembelewa na watu wa Ukiriguru mwaka 2016 wakitafuta wakulima wa kufanya nao kazi nikakubali na nikawapokea 2016 hiyo wakaja wakapima pale eneo ni Karima baadaye wakaja wakapanda walipopanda lile shamba niliendelea kulihudumia kwa upande wa Parisi lakini wao wanakuja kulitembelea na kuweka mbolea shambani kilimo cha zamani ulikuwa ukilima heka moja unaweza kuvuna gunia tano mpaka nne lakini kilimo hiki kupitia kituo cha utafiti ukiriguru heka moja una uwezo wa kuvuna gunia 45 mpaka hamsini kwa hiyo kimenikomboa tofauti ni kubwa na inaonekana kwa macho kama hata macho hayaoni masikio yanasikia katika maonyesho haya pia chuo cha mipango kutoka Mwanza nao waliweza kuhudhuria na ni miongoni mwa vyuo vichache nchini ambavyo wahitimu wake hawana changamoto ya ajira kwani huwa na msingi imara wa kujiajiri endapo watakosa ajira kwani hiyo imekuwa changamoto kubwa kwa wahitimu wa sasa chuo cha mipango kwa sababu ni chuo kinachowafundisha wanafunzi kwa vitendo na kwa nadharia darasani wanafunzi wengi waliopita katika chuo chetu wameza kuwa na umahiri kwa kuweza kujiajiri na kuajiriwa ni kwa sababu ya mfumo tunaotumia kuwafundisha darasani na katika vitendo tukiwatathmini katika utendaji ni chuo cha pekee Tanzania na Afrika Mashariki na kati kinachotoa mafunzo ya mipango. Tunaamini mipango ni kila kitu. Hauwezi kufanya shughuli yote bila kupanga. Na ndio maana tunasema kupanga ni kuchagua. Tunawalika wote kuja chuo cha mipango kupata mafunzo ya mipango. Na mwisho tulitembelea banda la mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro na ambapo hawa walikuwa wakihamasisha zaidi utalii wa ndani. Mimi naitwa Edward Ngobei, ni afisa wa utalii msaidizi kutoka mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro ndani ya Wizara ya Mali Asili na Utalii. Karibuni sana hili ni banda la mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Tumekuja mahususi hapa kushiriki maonyesho haya na nane kitaifa hapa mkoa ni Simiu. Hii ni fursa ya kuwakaribisha wa Tanzania kuja kujifunza na kujionea vivutio tulivyonavyo. Ni aibu sana kama wageni kutoka nje ya nchi wanaijua nchi yetu na vivutio vilivyoko kuliko sisi wenyewe. Kwa hivyo ni fursa wa Tanzania kufika kujifunza na kuhamasika na kutembelea katika vivutio vyetu hivyo. Huu ni mkoa wa watu wenye uthubutu. Wanajua wanachokitaka. Kazi si serikali kupa wapa confidence kwa wafanyeni. So it's a promising region with a promising future with a very promising economy. Na 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 na, na I'm sure with time mswala muda tunadhani tumebakiza mwaka mmoja. We can compete with anyone mtu yeyote kwenye jambo lolote. Huu ni mkoa ambao kwenye cotton tunazalisha over 60% ya pamba yote ya nchi. Na tunaenda kujenga sasa kiwanda cha Fatima worth billion 35. Mwaka huu ataanza kuwa site kwa ajili ya kufanya value addition kwenye pamba. Tuna encourage kwenye wekezaji wa 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 wa, wa, wa value addition kwenye mifugo, redha, milk, beef, kwenye mazao sunflower So huo msingi wa hayo mambo yote ndo tukasema hatuwezi kwenda maana pa kwenda kutoa hotuba. Tukasema tuanzishe kanda yetu ya kilimo. Mtazamo wetu ni kuwa na maonyesho darasa. Na ni swala mda, ifati nizunguza juzi kwenye hotuba ni swala mda. Si tu kwamba Tanzania watakuja kujifunza pale simio. Nchi nyingi sana tutataka wapunguze hata wa Afrika kwenda nje sana kuangalia vitu vya kujitolea mfano. Tunataka watu wanapiga self wakiwa kule kwenye exhibition. Kwa zile heka mia moja za maonyesho ya kilimo biashara. Practical zitakuwa na kitu kinachotokea. Ulikuwa ni mwaka wa kwanza wa majaribio, lakini mwaka wa kwanza wa maonyesho yenye hadhi ya kitaifa. Tunakoenda ni international exhibition. Na ndio maana kwenye malengo tuisema tufanye kazi ya mwaka wa kwanza itakofidia miaka mitatu. Eh, kwamba nasema nadhani hiki tungekifanya mwakani. Nadhani hiki tungekifanya mwaka kesho kutwa. Tunajenga ile structure milioni 
kwenye mipango pengine tungekuja kujenga mwaka wa nne. Idadi ya watu uliowaona ndio maana mtu anakuambia ah, idadi hii tuliona hapa ni idadi ambayo ilionekana mwaka wa nne kwenye mkoa fulani wakati tumewapa hadhi ya kuandaa kitaifa. Kwa sisi tumesema tulifanya vitu vyote vile kwa mwaka wa kwanza kufidia miaka mitatu ya kazi. Kwa kama tungesema miaka mwaka wa nne tufikirie kwenda kwenye mtazamo wa kuwa na maonyesho ya kimataifa, mwaka ni tunaenda kwenye mtazamo wa maonyesho ya kimataifa. Kwa tuna nina mimi mwenyewe baada ya wiki mita kukutana na watu wa FAO kwa ajili ya kwanza kumobla tunaanza maandalizi ya agri exhibition na nane ya 2019 mwaka huu. Tunapenda kutumia nafasi hii kumpongeza mkuu wa mkoa wa Simiu Mheshimiwa Anthony Mtaka kwa juhudi zake za kufanikisha zoezi la maandalizi ya maonyesho haya ya nane nane kwa kweli ni kazi ambayo wananchi wa Simiu na Tanzania kwa ujumla hauwata msahau kwani ni mfano wa kuigwa na viongozi wengine.